这么多男人为你倾倒的秘诀是什么呀？是啊是啊，教教我们吧，我们的招数总是失败。嗯，不要给。如果你想要得到他们的心，就绝对不要给，哪怕是一个眼神、一次触碰，什么都不要给。好深奥啊！哎呀，你这么笨，当然不懂了。反正这次花魁呀，肯定要是依依姐。依依姐，刚才跳的真美，什么意思啊？太好看了。听我说，今晚呐、啊，我们还有最后的一位美人儿。哎呀，还有一位，我们圣经五年来，首次在花魁之夜，敢有踢馆的美人儿呢。<笑>接下来，请我们期待踢馆美人的才艺展示。好好好好好。啊，你胖胖是这样行吗？怎么不行、啊？相信我，你就那么想看我出丑啊？哼！这轮不到你，搞了半天就这小姑娘。是啊，就他，我怎么还不开始？是要踢馆吗？人呢？人呢？来来来。他穿了江公子设计的衣服，为什么他能穿啊？江公子竟将礼服送给了他。就这样还来踢馆？精彩了，我过去要吞剑才能超越。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？哼，到了 hold 住全场的时候了。虽然李青情意重，可这情意太重了。
害羞的告诉你，我一直想当星爷的美人鱼，可殿下下了我还没接到试镜的邀请。有一天我在玩游戏里不小心掉入陷阱，我是二十一世纪的零落井，懒王不晓得没关系，我喜欢把目标定得高又高。真爱在哪？我在游戏里找了又找，我是见过海洋的流浪汉，去过各种餐厅，一天要吃五顿饭。你可以看不上我，也可以嘲笑我。有机会在路上碰到，看看谁是哭诉者。在游戏里幸福着一天，开心一天，明天别去管他。你可以看不上我，也可以嘲笑我。有机会在路上碰到，看看谁是哭诉者。在游戏里幸福着一天，开心一天，明天别去管他。信义从军。出什么样的难题？我零落金一定会和你，一定会和你奉陪到底。妙哉妙哉，没想到林姑娘闭嘴吧你！啊，出的什么馊主意？江公子，还像往常一样，依依姑娘一展天裆。不，依依姑娘无展，踢馆美人无展。好嘞。哼哼，谢谢你啊。哼。依依姑娘。小姐的才艺真是特别，一一钦佩不已。哪里哪里，哎，依姑娘的才艺才是此五只鹰天上有，人间难得几回看呐。天哪，今日的天灯树竟然亮起了九盏，并且是平票的九盏呐。苏依依和踢馆美人，一人九盏。按规矩啊，平票的结果将由点灯最多者做出最后的决断。所以，江公子，请您挑选吧。好，好，好，好。我宣布，今夜的花魁女王就是我们的踢馆美人儿。我们的花魁女王的花魁之夜呀、啊，应该归属于今天点灯票数最多的江轩宇、江公子。恭喜江公子抱得美人归！我操！喂，说好的你只是个 designer 的，你耍我？那林姑娘，今晚。就只能你陪我喽！你你，完了完了！喜鹊在家里不知道能顶多久，我可不能在这陪他耗着。小景啊，小景，喜鹊，人又跑哪儿去了？来人呐！老爷，小姐人呢
。回老爷，今天早些时候喜鹊来报，小姐已经睡下了。睡下了？怎么今儿个睡得这么早啊？我还有事要嘱咐她呢。喜鹊，喜鹊，你好大的胆子！老爷恕罪，喜鹊错了，请不要责怪小姐，都是喜鹊的错。喜鹊，我问你，小姐她人呢？小姐，小姐她不让喜鹊说她去温香楼了，喜鹊不敢说。啊。什么？温香楼？各位，大家听我说，今天晚上又出现了一位神秘的金主。他为我们的踢馆美人额外的点了十盏天灯，这可是花魁大会有史以来的最高灯数。我宣布，这位神秘的金主将获得我们踢馆美人的花魁之夜。我什么？接下来，请我们的踢馆美人前往天字一号房间。恭喜姑娘，依依便不打扰。嗯，哎，依依，你怎么回事？谁？到底是谁和你狼狈为奸？不是我，气死我了！怎么这样啊？问他。恭喜姑娘，恭喜姑娘。我说这位阿姨，明明是我得了冠军，怎么还便宜了别人啊？哎，我可没答应要过什么夜啊。可是姑娘。是你自己踢的馆呢，历年来的花魁之夜都是这个规矩啊，姑娘，你你不知道吗？你故意的！哎呀，我也只是为了救姑娘才出此下策的，谁曾想？那现在怎么办？我告诉你啊，我可没答应要赔什么呀，要赔，你赔。没猜错的话，我应该知道那位神秘金主是谁。谁？十盏天灯，你就不好奇，在这圣经城内，谁的财力能比得过我爹啊？啊？你爹？我说江伯父，你也太任性了吧！都这么大年纪了。怎么还带着儿子一起来胡闹啊？嗯。啊，果然是你。哎呀，我怎么忘了？有钱的除了京城首富，还有皇亲国戚。哈哈。哎，你怎么来了？哎，你这胡子是不是也是从隔壁那个脸谱摊上撕的？哎呀，我就说嘛，质量实在太差了。你这样，我去帮你找那个老板，评评理去啊。玩的开心吗，我的踢馆美人？多钱来买你？哦，我知道了，你是来捉他的奸的吧？我，我是来抓你的。抓我干嘛？你跟踪我？我是怕你到处丢人现眼，损了本王的威名。走，跟我回去。我看你怎么跟你爹解释！怕我？喂，钟兄，哎呀，林姑娘呢？是被我推上舞台的，她误闯温香楼，我为了救她才让她上了台，你不能怪我啊！哎呀，小钟钟，别生气，你看你一生气都不帅了啊！他胡闹，你也由着他。哎，行了，还有，以后别这么叫我。好，钟王爷，你看我为了把他打扮的美美的，我
，手都被扎得千疮百孔了。嗯、哎，别说这中中中中中王爷！哎呀！你别装了，你现在也是越来越胡闹，都敢放跑本王的王妃了。什么？他就是皇上指婚给你的宰相千金？刘大爷，我给你暖一下。三包没找到，还惹那么多事儿。不过这个江轩倒也不算是个坏人，还知道在我危难的时候帮帮我。偷偷跑了出来，要不然被钟妹那个家伙逮回去，肯定是少不了挨我爹一顿揍。哎，柳修文，他在这儿做什么？哎，有危险！这个柳修文一定有问题，难道是我爹派他来杀我？无论是谁，都不能阻挡我们在一起。谁敢，我就杀了谁。我去，这样看来，我这个爹一直都有阴谋啊！说不定上次皇宫着火也是我爹派人来杀我。我刚进入游戏时的那个黑衣人也是我爹派来的。这个游戏的阴谋线太恐怖了吧！游戏即将重新开始，祝君好运。哦，还好我存了档，抄近路。怎么样？那边没找着，去哪儿了呢？哎呀！老爷吩咐了，天亮之前一定要找到小姐。是，走。找到了吗？没有。你们去那边找，我去这边。是是是。有侍卫，没有人。谁？走，走。柳修文不是要抓我吗？为什么居然给我写了逃？先不管了，我先逃了再说。
，小姐恐怕……咱家人少，连夜全城搜查，务必在天亮之前把小姐给我带回来。是。等等，要是带不回来，你们就不用回来了。不放你走，怕你受苦；放你走，就担心再也见不到你。小姐，你到底去哪儿了？谢谢你啊，小花花。哎，你是不是检测到我有危险啊？你有危险，我就会出现的。我就知道，肯定是你一直在默默守护我。啊，还好，有你送我的这个护身符。不过今天你要是再晚一点出现。对不起，啊，你别说对不起，你对我已经更好的了。啊，我们进屋吧。这个啊，叶丽凉，被褥单薄，把这个盖上。谢谢。啊。茶凉了，我再帮你沏一壶吧。啊，不用了，还很暖。嗯，谢谢你啊，小花花。小花花。哦，你刚救下我的时候，我记不住你的全名，就给你起了个外号。外号？啊，外号就是一种比较亲昵的称呼。你开心就好。嗯。你早点休息。那你……我就在这儿，我会保护你。嗯。我。小心着凉。最后又放我走。到他那俊俏的脸，我就。
手，你陪我走过又一个长秋，而我是空手，爱你所有，不经意的问候。我曾以为这条路没有尽头，也曾在原地等了好久好久。不行，不能再重演。只是我会一直都在的。果然在这里，参见掌门。师兄不必见外，你我还像从前那样就好。你快快随我回天意派吧，否则你的元气就会损耗殆尽。师兄，你这么做值得吗？你不必多管，将他带到安全之地，我自会回去的。你一再为他如此冒险，就当真放不下前世羁绊？难道你不知道，你这样做就会大损灵修？师兄，我知道你还不肯原谅我，可是如果再这么继续下去，你就会随你回去。还想问你呢，你为什么会在这儿？我我的王妃，疼！你你放手，野蛮人！你放开！你倒说，说什么呀？大婚前夜，和一个陌生男子离家出走，还在外过夜，好玩吗？你哪只眼睛看到这又是什么陌生男子啊？啊！说，那个奸夫是谁？他到底在哪儿？哪有奸夫啊？哎，如果说，其实我没有离家出走，而是被人追杀，被迫逃出来的，你信吗？啊！啊！你还骗我？啊！哎，你放开我！疼你，放手！啊，好好好，我说，我说，我说，哎，是花，哎，花大侠就是我，他是一个剑仙，就爱打抱不平，但是，但是，我跟他可是清白的，嗯。
这么重，真是个野蛮人。难道你吃醋了？哼，本王才不会为了一个蠢女人吃醋。只是就目前而言，你若嫁我，对我还算有利用价值。若你乖乖的跟本王回府，我或许可以考虑放你一马。反正我现在不能回宰相府了，跟这个家伙回去的话，虽然他真的很让我讨厌，但至少不会让我爹杀了我吧？好，我答应跟你回去，但是我要跟你约法三章。一，不许叫我蠢女人；二，虽然名义上我是你的王妃，但是，但是，我林落锦想去哪儿就去哪儿，你管不着。三。还跟我约法三章，嗯，那我跟你约法六章，那我九章，你，你什么你？就说你答应不答应吧。好，本王答应。走了。王妃，大概还有半个时辰便能到京城了。你叫他什么？呃，王妃，我雍正王的王妃，岂能是他这种蠢女人？喂，你怎么又叫我蠢女人？哦，那笨女人。野蛮人，臭无赖，一点都不如花花。你。恢复以后，把后花园的花全都给我铲平了。还有，前几日皇兄送来的那几株波斯菊，也统统给我扔掉。我不想再看到一朵。可听清楚了？是，属下、呃、明白。铲平所有花，这个霸道王爷小脾气耍的也够溜的。恢复。哎，慢，王爷。林姑娘尚未出阁，我们还是先把她送回宰相府吧。哦，别，呃，呃，去你们府吧。呃、啊？哦，没想到你还挺豪放的，这么快就想跟本王回府呢。心动到底，光阴如是一笔一笔都写满你。也曾人海茫茫，几度寻寻觅觅，笔心轮回太久，只成朝夕。云云里，偏爱你，眉目一离。人生上来迟，似曾相识，今生问君可知？是你才终止，怪我太过偏执，情望似纸
相思，周而复始，一念长驰，三生石，可心头伤。是，唱不完红豆词，剪不断情丝，而今生皆如此。历经多少生死，难忘是你的名字。爱恨落同棋子，就选当生死，何妨孤注一掷。生是难忘，是你。